Magandang araw mga bata! Welcome to my YouTube channel! Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa asignaturang matematika para sa mga batang mag-aaral na nasa ikalawang baita. Ito ang pangalawang aralin para sa ikalimang linggo na sakop ng ikatlong markahan. Sa araling ito, ay matututuhan mo ang pagpapakita at pagtutukoy ng isang unit fraction. Matututuhan mo rin ang pagbabasa, pagsusulat ng isang unit fraction at pag-aayos ng mga ito. Ngunit bago ang lahat, balikan muna natin ang ating nakalipas na aralan. Isulat ang unit fraction na ipinapakita ng bawat larawan. Tapos ka na ba? Iwas ka natin ang iyong mga sagot. Sa unang bilang, ang sagot ay 1 feet. Isang may kulay sa limang bahagi. Pangalawa, 1 nine. Isang bahaging may kulay mula sa siyam na bahagi. Pangatlong bilang ay 1 third. Isa sa tatlong bahagi. Pang-apat na bilang ay 1-7. Isang kulay mula sa pitong bahagi. At ang panlima ay 1-10. Isang kulay mula sa sampung bahagi. Ngayon naman, tingnan ang larawan. Ano ang iyong nakikita? Tama! Ito ay larawan ng dalawang pamilya. Ang unang pamilya ay ang pamilya ni Mang Ben. Ito ay binubuo ng anim na miyembro. Si Mang Ben, ang kanyang asawa, at ang kanyang apat na anak. Sa pangalawang larawan naman ay binubuo ng walong miyembro o kasapi ng pamilya. Si Mang Carlo, si Aling Ana at ang kanilang anim na anak. Pakinggan mong mabuti at babasahin ko ang tungkol sa dalawang larawan na ito. May apat na anak si Namang Ben at Aling Belen. Samantalang, may anim na anak naman si Namang Carlo at Aling Ana. Parehong mababait ang kanilang mga anak. Kaya naman, pareho silang nag-uwi ng pizza na pagsasaluhan ng kanilang pamilya. Tuwang-tuwa ang kanilang mga anak. Ito ang pizza na uwi ni Mang Ben. Ito naman ang kay Mang Carlo. Ngayon, tingnan natin mabuti. Ang bawat miyembro ng pamilya ni Mang Ben ay nakatanggap ng isang bahagi ng pizza. At ang natanggap ng bawat miyembro ay 1/6 na bahagi. Ang pamilya naman ni Mang Carlo, lahat ng miyembro ay nakatanggap din ng isang bahagi ng kanilang pizza. At ang bahaging kanilang natanggap ay tig 1-8. Ngayon, tingnan natin ang iba pang halimbawa ng unit fraction. Sa unang paglalarawan, ang isang buo ay nahati sa dalawa. At ang bawat hati ay tinatawag nating one-half. 
Sa pangalawa naman, ang isang buo ay nahati sa tatlong bahagi. At ang isang bahaging may kulay ay tinatawag natin one third. Sa pangatlo naman, ang buo ay nahati sa apat. At ang isang bahaging may kulay ay tinatawag natin one fourth. Sa pang-apat naman, ang buo ay nahati sa linga. At ang isang bahaging may kulay ay tinatawag natin one key. At sa huling paglalarawan, ang isang buo ay nahati sa anim. Ang isang bahagi na may kulay ay tinatawag natin one six. Tandaan, sa pagsusulat ng unit fractions, Isulat ang numerator sa taas ng fraction bar line, kung saan ito ay laging isa na kumakatawan sa isang bahagi ng hinati-hating buo na may magkakaparehong sukat. At ang denominator naman ay isinusulat sa ibabang bahagi ng fraction bar line. Ang lahat ng ito ay nagpapakita ng unit fraction. Kung papansinin, ang mga denominator, mas maliit ang fraction kung mas malaki ang denominator at mas malaki ang fraction kung mas maliit ang denominator. Katulad sa 1 half, dahil sa dalawa lang siya na hati, mas malaking bahagi ang may tulay. Samantalang ang 1 six, dahil ang isang buo ay hati sa anim, ang bahaging may kulay ay kaunti na lang. Mas maliit kung ikumpara natin sa one-half. Ganon din sa one-third kung ikumpara natin sa one-fifth. Ibig sabihin, mas maraming hati, mas maliit ang unit fraction. Ngayon, balikan natin ang bahaging natanggap ng bawat miyembro ng pamilya ni na Mang Ben at Mang Carlo. Kinamang din, ang bawat miyembro ay nakatanggap ng 1-6 na bahagi. Samantalang kinamang Carlo, ang bawat miyembro ay nakatanggap ng bahaging 1-8. Pagkumparahin mo nga kung kaninong bahagi ang mas malaki. Tama! Mas malaki ang bahaging natanggap ng bawat miyembro ng pamilya ni Mang Ben. Dahil sa anim lang ito na hati. Ngayon, gamit ang relation symbols ay maipakikita kung ang fractions ay magkasinlaki o kung ano ang mas malaki o mas maliit. Ito ay nagpapakita ng bahaging one-half. At ito naman ay nagpapakita ng bahaging one-nine o isa mula sa siyam na bahagi. Ito naman ay nagpapakita ng bahaging one-sixth o isa mula sa anim na bahagi. At ito naman ay nagpapakita ng bahaging one-third. Isa mula sa tatlong bahagi. Ito naman ay nagpapakita ng bahaging 1-8. Isa mula sa walong bahagi. Ito naman ay nagpapakita rin ng bahaging 1-8. O isa mula sa walong pagkakahati-hati. Tingnang mabuti ang mga paglalarawang ito. Ang bawat bu buo nito ay magkakasimlaki lamang. 
Sige nga, pagkumparahin natin ang 1 half at 1 nine. Alin ang sa palagay mong ang mas malaking bahagi? Tama! Ang tamang sagot ay ang 1 half. Sa 1 sixth at sa 1 third naman. Aling bahagi ang may mas malaki? Tama! Ang tamang sagot ay 1 third. At sa pangatlong halimbawa, ito ay 1 eight at ang sa kabila naman ay 1 eight din. Ang pagkakaiba nga lang ay yung paraan ng paghahati ng isang buo. Ito ay pahiga, ito naman ay patayo. Ano ang tamang sagot? Tama! Ang tamang sagot ay equal. Silang dalawa ay may magkasing laking bahagi. Ngayon naman, subukan nating ayusin ang mga unit fractions mula pinakamaliit hanggang pinakamalaking bahagi. Ito ay nagpapakita ng 1 fifth, ito ay 1 third, 1 sixth, at 1 half. Ayusin natin mula sa pinakamaliit hanggang pinakamalaking bahagi. Kaya ang una ay... 1 sixth. Sumunod ay 1 fifth. Sunod ay 1 third. At ang pinakamalaki ay 1 half. Tingnan mong mabuti. Pinakamaliit ang may pinakamalaking denominator. At ang pinakamalaking bahagi ay yung may pinakamaliit o pinakamababang denominator. Bakit? Dahil habang mas marami ang naghahati-hati o mas maraming bahagi ang ginagawa natin sa isang buo, lalong lumiliit ang isang bahagi. At kapag kaunti lamang ang bilang ng hati, mas malaki ang bahagi. Katulad ng 1 6 at ng 1 half. Ngayon naman, ayusin natin ang mga unit fractions na ito mula pinakamalaki hanggang pinakamaliit na bahagi. Sa palagay mo, alin ang mas pinakamalaki? Tama! Ang pinakamalaking bahagi ay 1 third. At ang sunod? 1 fifth. At ang kasunod, 1 7 ang, ang, at ang pinakamaliit ay ang bahaging 1 10. Mula pinakamalaki hanggang pinakamaliit na bahagi. Malaki ang unit fraction kapag mas mababa ang kanyang denominator. At ang unit fraction naman, na may pinakamalaki o pinakamaraming denominator ang siyang pinakamaliit. Naintindihan mo na ba? Ngayon naman, gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Piliin ang unit fractions at isunat sa iyong sagutang papel. Para sa unang bilang, 1 6 3 4 at 4 fifth. Sa pangalawang bilang, 5 7 2 9 at 1 fifth. Pangatlong bilang, 3 7 2 fifth at 1 fourth. Pang-apat na bilang. 2 fifth. 4 seventh. At 1 fifth. 
panlima, six nine, three fourth, at one seven. Pang anim, five nine, four fifth, at one ten. Sa pang pito, one half. 3 fifth at 4 7 Pangwalo 5 7 1 9 at 4 10 at pansham 7 10 5 7 at 1 8 Tapos ka na ba? Dito naman tayo sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Kopyahin sa iyong sagotang papel at isulat sa patlang ang tamang relation symbol. Para sa unang bilang, 1 fifth at 1 third. Pagtumparahin mo ang 1 fifth at 1 third gamit ang mga relation symbol. Pangalawa, 1 half at 1 6 Pangatlo 1 fifth at 1 fifth Pangapat 1 third at 1 eighth Panlima 1 fourth at 1 half At ang pang-anim 1 ninth at 1 third Tapos ka na ba? Ngayon, buuin na natin ang iyong napag-aralan ngayong araw. Iliin ang tamang salitang kukumpleto sa pangungusap. Isulat ang letra ng sagot sa iyong sagotang papel. Ang patlang ay may patlang na isa. Sa unit fractions, mas malaki ang may mas maliit na patlang at mas patlang ang mas may malaking denominator. Patlang ang dalawang unit fractions kung pareho ang dalawang denominators. Ang iyong mga pagpipilian ay A. Maliit B. Numerator C. Unit fraction D. Equal at letter E, denominator. At dito nagtatapos ang ating aralin ngayon. Sana, lubos mo nang naintindihan ang pag-aayos ng mga unit fractions mula sa pinakamalaki hanggang pinakamaliit, mula pinakamaliit hanggang pinakamalaki, ganun din ang pagpukumpara sa mga ito gamit ang relation symbol. At para naman sa soft copy ng video lesson na ito, puntahan lamang ang link na ito. Sana makatulong ito sa iyo. At muli, ito si Teacher Raymond nagsasabing, Maraming salamat sa iyong panonood sa aking video lesson. Hanggang sa muli nating aralin. Paalam!